দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমিও মোটামুটি ভালোই আছি এগুলো হচ্ছে আজকে দুপুরবেলা রান্না করেছি রান্না করেছি ঠিকই কিন্তু খেতে এতটা বেশি ভালো লাগেনি কেন জানি আর ওয়েদার যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে শরীরটাও তেমন বেশি ভালো থাকে না কারণ হঠাৎ গরম হঠাৎ ঠান্ডা এরকম একটা ওয়েদার এখন আর এটা হচ্ছে আমার গার্ডেন আসলে মনটা খুব খারাপ আমার ব্লগ চ্যানেলে আমি অনেক আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম একদিন যে আমি বিচি লাগিয়েছিলাম মাটিতে কিন্তু কষ্টের ব্যাপার হলো যে আমার একটা গাছও হয়নি আর এমন না যে আমি পানি দিইনি আমি প্রত্যেক দিন সকালে আর বিকেলে পানি দিয়েছি রেগুলার তো তারপর দেখলাম যে না গাছ আর হচ্ছে না কিন্তু কেন হলো না সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না আর আসলে আমাদের এখানে হঠাৎ কয়েকদিন অনেক গরম থাকে আবার হঠাৎ কয়েকদিন অনেক ঠান্ডা তো আসলে এই কারণে কি হয়েছে কিনা সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আর এই কারণে মনটা খুব খারাপ কারণ আমি এটার পিছনে অনেক দিন সময় নষ্ট করেছি আর অনেক যত্ন করেছি কিন্তু তারপরও এটার ফল পেলাম না তো ওর আব্বুকে বলেছে ওর আব্বু বলল যে তুমি হয়তো বা ঠিক মতো লাগাও নি এই কারণে এমন হয়েছে কিংবা মাটি বেশি পরিমাণে দাও নি এই কারণে এমন হয়েছে তো আপনাদের কাছে যদি কোনো আইডিয়া থাকে তাহলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করবেন যে আমার গাছ লাগানোর জন্য কোথায় ভুল হয়েছিল আসলে শখ করে একটা জিনিস যখন কাজ করি তখন সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু মনটা ভেঙে যায় এটা আমরা সবাই জানি আর আমার কাছে খুবই খুবই খারাপ লাগে সেটা একটা নর্মাল জিনিসে হোক না কেন এখন আর কিছুই করার নেই দেখি ওর আব্বুর ছুটি থাকলে আবার একটা বড় গামলা কিনে নিয়ে আসব আর সেটাতে অনেক মাটি দিয়ে তারপর গাছ লাগাবো অবশ্য আমাকে গাছটা লাগানোর পর একটা আপু বলেছিল যে গাছের বিচিগুলো যে ছিল সেগুলো একটু পানিতে ভিজিয়ে তারপর গাছটা লাগাতে তো দেখি এবার গাছ লাগানোর আগে আবারও ট্রাই করব আপুর এই নিয়মটা আর কথা হচ্ছে যে একবার ভেঙে পড়লে হবে না বারবার চেষ্টা করতে হবে তাহলেই সফল হওয়া যাবে আর আমি অবশ্যই এরকম গাছ আগে কখনো লাগাইনি তাই এগুলো সম্পর্কে আমার তেমন একটা আইডিয়া নেই তো সমস্যা নেই আবারও চেষ্টা করে দেখব দেখি কি হয় তো এটার কারণে সকাল থেকে মনটা খারাপ হয়েছিল তাই সকাল থেকে কোনো ভিডিওই করিনি তো এখন হচ্ছে বিকেলবেলা ওদেরকে গোসল করিয়ে খেলতে দিয়েছি কারণ এই ঘরটা একটু গরম তাই এখানে খেললে এতটা ঠান্ডা লাগে না আর আপনারা তো ওদের কথা শুনতেই পেরেছেন ওরা কেমন আওয়াজ করে 
তো নিসা তো মাশাল্লাহ দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে সে সব বুঝে হাই দিচ্ছে আপনাদেরকে তারপর হচ্ছে ফ্লাইং কিস দিচ্ছে ফ্লাইং কিস কীভাবে করে সেটা আমি নিজেও জানি না কিন্তু সে আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে আসলে সারা দিন মোবাইল আর আইপ্যাডে বিভিন্ন জিনিস দেখে শিখে ওরা তো এই কারণে আর কি এই অবস্থা আর না দিতে চাইলে তো কেমন হয় সেটা তো আপনারা দেখেছেন তো আমার গত ভিডিওতে যখন আমি নিশার সাথে একটু দুষ্টামি করেছিলাম অনেকেই বলেছে যে তুমি কেন এমন ওর সাথে করো আসলে আমি ওর সাথে মজা করে করি ওর সাথে দুষ্টামি করতে আমার খুব ভালো লাগে আর দিদার তারিখ যখন স্কুলে চলে যায় তখন ও কিন্তুই আমার পাশে থাকে তো ও আমার একটা মাত্র জাস্ট সঙ্গী কারণ ওকে ছাড়া তখন আর কাউকেই পাই না তো মাঝে মধ্যে মনে হয় যে কেন ও বড় হয়ে যাচ্ছে ছোট থাকে না কেন সেই দিন অবশ্য ফেসবুকে একটা ছোট্ট বাচ্চার ভিডিও দেখে খুব ভালো লেগেছে তো আমি ভাবছিলাম যে আমার নিশাও একদিন এরকম ছোট ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে আসলে আমার ছোট বাচ্চা খুবই প্রিয় তো নিশা যখন এসেছিল তখন তো ভালোই লেগেছে কিন্তু এখন নিশা দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে এখন আর ওকে কোলে রাখা যায় না ও মানে হুটহাট করে নিচে নেমে পড়ে তো ওরা তিনজন খেলছে আর নিশা নিদানে বল খেলাটা খুবই পছন্দ হয়েছে ও কিছুক্ষণ পরপরই বলগুলো নিয়ে আসে খেলার জন্য তো আমি এই কারণে ওকে সব সময় সময় দিই দুষ্টামিও করি আবার আদরও করি ভাল লাগে আমার ওর সাথে দুষ্টামি করতে আর ও কিন্তু বুঝে যে আমার আম্মু আমার সাথে দুষ্টামি করছে আর এই কারণেই আমার সাথে ও মজা করে আসলে মা আর মেয়ের যে একটা মধুর সম্পর্ক এটা শুধু মা আর মেয়ে বুঝতে পারবে আবার বাবা আর মেয়ের কিন্তু অন্যরকম একটা সম্পর্ক আসলে এক একটা সম্পর্কর এক একটা ভিত্তি এক একটা জিনিস এক এক রকম এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম তো দিদার কিন্তু নিশাকে অনেক আদর করে আর তার এক শুধু ওদের দুজনকে বিরক্ত করতে থাকে আসলে কথায় আছে না মেঝ অনেক দুষ্টামি করে মেঝোরা তেমন একটা বেশি ভালো হয় না এটা কি সত্যি নাকি আমি মানে নিজেও বুঝি না মাঝে মধ্যে আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে না হ্যাঁ কথাটা সত্যি কারণ তার এক অনেক অনেক দুষ্টামি করে তার এক নিশাকেও বিরক্ত করে দিদারকেও বিরক্ত করে নিশা আমার কাছে বিচার দিতে এসেছে যে তার এক ওকে ডিস্টার্ব করছে এখন ওরা কার্টুন দেখে খেলছে আসলে ওদের এই হাসিটুকু সহজে কিন্তু পাওয়া যায় না হঠাৎ করে ওরা অনেক খুশি হয়ে যায় আবার হঠাৎ করেই মানে মনটা খারাপ করে থাকে আর নিশাও ওদের দেখে দুষ্টামি করছে আর এখন প্রায় মাগরিব হয়ে এসেছে তাই আমি পর্দা ফেলে দিয়েছি আর ইদানিং এর ওয়েদারটা জানি কেমন দিনের বেলা খুব সুন্দর রোদ উঠে গরম লাগে আর রাতের বেলা হলেই ঠান্ডা লাগে আবার মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে গরম লাগে মানে কেমন যেন একটা ওয়েদার তেমন একটা বেশি ভালো লাগে না আমার কাছে এই ওয়েদারটা কিন্তু সামার আসলে খুবই খুবই ভালো লাগে এত গরম লাগে তখন যে মাটিতে বসি তখন কি যে শান্তি লাগে সেটা বলে বোঝানো যাবে না আর বাংলাদেশে নাকি এখন অনেক অনেক গরম পড়েছে আসলে আমি চিন্তা করছি যে এত গরম পড়েছে মানুষগুলো কিভাবে যে রোজা রাখবে একমাত্র আল্লাহ জানে আমি দোয়া করি যাতে আল্লাহ যাতে রমজান মাসে গরমের প্রভাবটা কমিয়ে দেয় আপনারাও সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন কারণ আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক গরম যে সহ্য করা যায় না এমন গরম তো আল্লাহ যাতে রহমত করে এই রমজান মাসটাতে তো এটা হচ্ছে মাগরিবের পরের টাইমে আমি ওদের জন্য নুডলস রান্না করছি গরুর মাংসের কিমা দিয়ে আর ডিম দিয়ে এগুলো সবাই খাবে ওর আব্বু ওরা দুইজন তারপর হচ্ছে আমি নিশা খায় না নিশা শুধু খাবার নষ্ট করে আসলে নিশা শক্ত কোনো খাবারই খায় না ও জাস্ট শুধু খাবার নিয়ে খেলা করে তো এগুলো হচ্ছে কিছু চিকেন ফিঙ্গার্স তো এগুলো হচ্ছে তার একটি তারের জন্য দিয়েছি ছোট ছোট প্লেটে দিয়েছি যাতে ওরা অল্প হলেও খেতে পারে আর নিশাকে একটুখানি দিয়েছে ও তো খাবে না নষ্ট করবে ফেলে দিবে তারপরও দিয়েছে কিছুই করার নেই যদি একটু হলেও খায় তো আশা করি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ